lalu, tak banyak peternak yang melirik bison. Banyak yang menyaksikan apakah ternak asli Amerika ini akan direspon positif oleh konsumen. I got in when it was at bottom, rock bottom. And I thought maybe now's the time to get in if you're gonna get your feet wet. Sekarang peternakan bison sedang booming. The buffalo industry is absolutely on fire. We're selling product nationwide. We're really struggling to fill orders here. Tingginya permintaan akan daging bison dipicu oleh tren makan sehat yang antara lain digalakkan oleh supermarket supermarket organik. Some of the bigger companies, Whole Foods, Ruby Tuesdays, Fuddruckers, has taken on Buffalo. They've shown the rest of the country just what a product it is, and uh, and, and that's why the runaway demand. Dari segi rasa, sebetulnya daging bison tak berbeda dengan daging sapi. Ada sedikit rasanya yang mirip dengan daging kambing. Tetapi dibandingkan kedua daging tadi, daging bison relatif tak banyak kandungan lemaknya, sehingga lebih sehat. Bila pun makin banyak peternak sapi beralih beternak bison, bukan berarti harga daging bison akan turun. Bison memerlukan masa pertumbuhan lebih lama sebelum siap disembeli. Beef has a, a bigger place and will always be the dominant part of the marketplace. We're just looking for our little place in the sun in the buffalo industry. Untuk redaksi Trans7, Nova Purwadi dan Alam Burhanan, VOA.